И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобарт. И мы, конечно же, будем что-то пить. Но поговорим мы не об этом. Ну, конечно же, и об этом тоже немножечко. Кого я обманываю? Даже себя попытался, видите, обмануть. Но продукт сегодняшний будет... Э, знаете, у меня всегда на болтовняшке продукт, который уже был. А сейчас продукт, которого уже не будет. И я сейчас поясню, о чем идет речь. Дело вообще в вот этой вот забывчивости в алкогольном опьянении. Как вы понимаете, наступила зима. Соответственно, мы решили, что все вот это вот то, что нам до весны не пригодится, надо куда-то убрать, чтобы оно под ногами не валялось. А у меня гараж, он же сарай, недавно в нем снимал, если кто помнит, он вообще двухэтажный. И на втором этаже у меня склад вот этого всего, что, конечно же, скоро пригодится, но не в этом месяце. Соответственно, туда убралась там сушилка для овощей, какая-то косилка, еще что-то, ну вот это все подзакидывалось туда. Лезу я по этому второму этажу. Отпихиваю очередной ящик, и ящик так делает дзынь, такое красивое. Я думаю, ни хрена себе, тут такого быть не должно. Может, посуда, конечно, какая-то из старой. Открываю, а там не посуда. Там, короче, то, что привезено было еще летом. И причем в довольно таком неплохом количестве, так что скоро будет появляться несколько разных напитков. Это, кстати, сразу ответ на вопрос, который очень часто задают, типа, надо водку такую, такую, такую или такую. Ну, какие-то региональные господа, в Беларуси нет российской водки вообще, за исключением двух-трех вариантов. Поэтому она или привозится откуда-то, или там какими-то вот вариантами достается. И, в общем-то, я оттуда выудил бутылку номер один, посмотрел, убрал. Она тоже будет, но попозже. А сегодня будет вот это. Вот. Она такая в паутине немножко, конечно. Ну, в общем, вот такая вот хортица айс кофе, господа. Почему я говорю, что напиток которого уже не будет? Потому что данная торговая марка уже отсутствует на территории Российской Федерации. А розлив это российский, будем считать, что это привет из прошлого. Поэтому будем ее открывать. Айс кофе, почему айс кофе, я сам не знаю. Ну, на улице айс, то есть снег. Я решил, что кофе я тоже люблю, поэтому вот это вот. Тем более, тридцаточка, дабы сильно не нажираться. Жена, видите ли, требует завтра, возможно, вести ее на работу. Так вот. Сегодняшняя тематика у нас будет на тему «Дурят народ, господа». «Дурят народ». Поехали, первую чуть-чуть. Прикольно. Прикольно, но ожидал послаще почему-то. Я, честно, думал, что оно будет слаще. Написано настолько горькое. Ну, понятно, сахара немного. Но вот как-то я ждал чего-то такого. Оно кофейное, да. Оно слабенькое, ну, 30 градусов. Нам-то что? Но вот я ожидал какого-то более сладкого привкуса. Ладно. Как у... Вот дурят народ, слушайте. Как у нас дурят народ. Это подчеркнуто из комментариев разных, из писем, из в личку всяких вот всего и так далее и тому подобное. И вышли из этого примерно следующее. Во-первых, народ, конечно же, дурят, потому что себестоимость спирта там на бутылку водки 20 рублей, а все остальное, ну, в общем, жируют эти производители. Жируют и жрут за наш счет, а мы, бедненькие, пьем и плачем. Ну, давайте так, во-первых, про себестоимость спирта. 20 рублей даже я когда-то называл на каком-то из заводов, вспомнил даже на каком, когда мы это дело обсуждали, сумму от 15 до 20. Ну, ребят, если честно, даже чуть поменьше. То есть, конечно, вопрос в заводе, который это закупает, если он закупает сторонний, в его объемах. Но вообще цена спирта для заводов как бы многим недоступна, скажем. И тут вопрос даже не в том. Большинство вот этой цены составляет акциз, составляет наценочка продавца в магазине, а, собственно, сам процент производителя, ну, скажем так, на обычной средней водке, то есть просто вот ширпотреб, который у вас в магазине стоит, Господа, вы, конечно, будете плакать, но 10-20 рублей с бутылки. Все. Это то, что получает завод. И, кстати, поэтому очень многие стараются сейчас выпускать всякие премиалочки, еще что-то еще. Потому что на премиалочке там можно приклеить побольше. Но на вот стандартном ширпотребе 10-20 рублей с бутылки. Все. Все остальное уходит по большей части государству. Которая, конечно же, тоже дурит народ рассказами о том, что они тут все эти средства пустят на борьбу с алкоголизмом, но еще что-то. Ну, ну, вы поняли, короче. Не на то они это пустят. Поэтому не надо наезжать на производителей. Они делают, они молодцы. Далее. 
Далее. Следующий вопрос. Это очень часто встречается от э, фанатов дистиллятов, от вот этих вот коньячных экспертов и так далее. Типа, мы-то можем определить, какой спирт хотя бы там, а спирт-сертификат невозможно даже определить, из чего он сделан, из какого конкретно сырья. Но если отмести вот эти вот идиотские идеи про китайский спирт из говна, над которыми любой адекватный человек будет долго ржать, ну если он не сильно испорчен телевизором в смысле НТВ, а так логически поразмыслить, э, и я вам скажу, что, простите, любой дегустатор на заводе с таких идей ржет просто дичайше. Потому что, да, ладно, дегустатор на заводе, мне в свое время представители саранского ликера водочного сказали, а мы тебе сейчас слепой тест сделаем. У нас чистые росы, вот три вида. Один ты точно пил, а два точно нет, они у нас новые. Я говорю, ну давайте. Ну я как это, отвернись к стене, посчитай до 10, мне налили и смотрят на меня так хитро. Знаете? Хитро, я говорю, покажите бутылки, ну то есть вот поставьте бутылки, я около, не около, каждый поставлю что. Ну и вот так, вот это чистая, я ее знаю, вот это такая, вот это такая. Удивлению немножко не было предела. Но любой дегустатор на заводе, а особенно сертифицированный нормальный дегустатор, с легкостью вам скажет сырье, из которого водка изготовлена. Просто с легкостью. Потому что это очень четко чувствуется. На тему того, что невозможно определить, еще лет 10-15 назад можно было так говорить, но сейчас уже нет. Сейчас уже есть аппаратура, которая позволяет определить сырье изначальное. Но, правда, стоит она, конечно, каких-то бешеных денег. Я могу вам сказать, ну, то, что я знаю, в Беларуси такой аппарат вообще только один. У Минск Кристалла. Поэтому, если есть какие-то вопросы, там, с везенным откуда-то из-за границы материалом, то это все поступает к ним. И там раскладывается по полочкам четко, из чего оно создано. Меня к этому аппарату, кстати, даже в свое время на кристалле не подпустили. С хроматографом можно было прямо играть с кнопочки нажимать, да? А к этому не подпустили, видать, боялись, что я на него дыхну, и он поломается. За что и выпьем. Как еще дурят народ, что дорогая и дешевая водка это вообще одно и то же. Это в принципе одно и то же. Спирт одинаковый, вода одинаковая. Короче, дурят народ и заставляют нас покупать по 2000 вместо 300 рублей. Ну, очень спорная точка зрения. Хотя я могу назвать несколько дорогих водок, которые абсолютно не соответствуют своей цене. Потом одну из них, кстати, вспомню, потому что один из пунктов будет на эту тему. Но дорогая и дешевая как минимум различаются методом фильтрации. Потому что для более дорогой нужен, скажем так, холодный метод фильтрации, так называемый. Не все заводы, конечно, соблюдают, но те, кто хотят сделать, в общем-то, элиточку, они это делают. Это чуть-чуть дороже, не намного, кстати, в заводских условиях. И, во-вторых, опять же, на примере как минимум двух заводов, на которых я лично был, разница между элиткой и обычной выглядит очень серьезно, потому что, например, даже при производстве спирта полностью прогоняется вся система, промывается, пропаривается, и потом делается спирт для дорогой водки. А уже потом остатки от спирта для дорогой уходят вам в дешевую. Ну, это тоже хорошо. Как я в свое время говорил, в каждой, капле, в каждой бутылке деревеньки есть капля чистых роз. Это, кстати, один из заводов, вот считайте, я вам уже назвал. Поэтому... Рассказывать, что дешевая и дорогая одно и то же, абсолютно нет, абсолютно нет, но тот спорный вопрос, что дорогая может оказаться говном, конечно же, никто не отменял. Поехали. И это вы, вытащено у меня, по-моему, было из комментариев. На тему того, что сейчас вся водка говно, не то, что была при Союзе. При Союзе это была монополия на водку, было качество, а сейчас полный разброд и шатание. Ну, во-первых, назовите мне, что было при Союзе хорошего по качеству. Кроме когда Гагарин полетел, по-моему, ничего. Кстати, с тех пор и до сих пор ничего хорошего не было. Во-вторых, мне это сразу очень напоминает вот этих вот бабок, которые, знаете, сейчас мужчины такие культурные, такие хорошие, никто не пристает. Лет 40 назад и пройти по улице не могла, чтобы кто-то не пристал. А сейчас даже в мою сторону не смотрят. Культура повысилась. Примерно точно так же. Совкадрочерство, оно было, оно будет, понятное дело. И да, может быть, я даже согласен, что местами в чем-то правы, но, простите, точно не в ликероводочной продукции. Пункт первый. Монополия никогда не приводила к улучшению качества. Никогда. Монополия приводила только к одному, к уменьшению, собственно, левака. Но монополия в ликероводочной, именно в водочной конкретно продукции, ребят, вы что? 
Сейчас нормальный здоровый рынок, сейчас нормальная конкуренция, сейчас все стараются сделать лучше, чем у других. На тот момент вы вообще пили советскую водку, те, кто это пишет. Мне просто интересно. Или вы правда как те бабки ее пили, то есть вы были тогда молодыми. Просто я топил советскую водку и недавно из тех старых запасов. И могу сказать вам, что редко говнище, конечно. Да, есть несколько и современных образцов, которые могут сравниться, но... Такого блеватрона я не встречал, скажем, очень давно. Советская водка, если вам нравятся картофельные и свекольные спирты, хреновые очистки, вода хрен пойми какая, и уголь березовый, грубо говоря, угля не купили, а через березовое полено профильтровали, то, конечно, да, это ваш вариант. Но на тему монополии на водку, не дай бог. Это все, это капец всей, не то что продукция, это капец отрасли. Вообще полный. Поехали. Чуть-чуть скажу про продукт. Странно, но прикольно. Странно, но прикольно. Честно, я от этого ожидал откровенно большего. Я ждал такого чего-то сладенько кофейного, знаете, как в, в советской молодости вот эти в граненом стакане кофе с, с запахом сгущенки. Вот чего-то такого. Здесь нет, кофе чувствуется, спирта мало, это хорошо. Сороковочка бы не зашла в таком случае, но... Я с трудом себе представляю, куда это, как это пить. То есть, скорее всего, это, наверное, надо мороженое этим полить будет хорошо. Кстати, вот такое. Это больше кондитерское изделие, чем, наверное, распивочное. Вот так. Как распивочное, оно, знаете, первая рюмка для разгона. О, для разгона. Всё. И продолжим, собственно. Раз уж для разгона пошла тематика. А, про чем мы сейчас говорили? Про СССР и монополию. Тогда про следующее. Мнение. Впервые я его услышал от одного моего знакомого, который в свое время просто сказал, никогда вот купить не буду, только благородные дистилляты, только вот это все. И где-то с 40 лет плавненько перешел исключительно на водку. Сказал, все, хватит мне этого сивухи вот жрать. И сейчас, более того, немножко сдвинулся на тему, водку надо брать только чистую спирт, вода. Все остальное от лукавого, сами понимаете. И все вот эти вот присадки, улучшайзеры призваны исключительно для того, чтобы скрыть какие-то недочеты. Частично я с этим согласен. Бывают такие водки, в которых четко понимаешь, что здесь что-то добавлено просто, чтобы вот улучшить, чтобы не так блевотно было. Основная такая вот антиблевотная добавка это овсяные хлопья, которые я дико не люблю, но они действительно вот немножечко исправляют вкус водки. Но, опять же, есть водки. Давайте рассмотрим, я уже обещал упомянуть э, водку абсолютно не стоящую своих денег, но я ее упомяну сейчас. Это водка Онегин, господа в которой состав дочитать до конца просто невозможно. Ты уже сильно хочешь выпить к этому моменту, тебе уже надо налить и выпить. И понимаешь, что какого хрена оно стоило этих денег, непонятно. Но там, скорее всего, судя по составу, народ пытался вывести нечто прекрасное, нечто свое такое волшебное. И, видать, технологи победили маркетологов в тот момент и все-таки сделали. Ну, сделали и сделали. Ну, оно совершенно не стоит тех денег, но, в принципе, оно более-менее пивабельно, скажем так, на уровне неплохих средних водок. Вот есть и такие варианты, очень часто встречаются. А водки, которые чистый спирт, вода, с одной стороны, вроде бы да. Это вы пьете прям вот исконный продукт. С другой стороны, далеко не всегда они выходят хорошими. И крайне мало я могу назвать водок из серии «Спирт, вода и больше ничего», которые реально можно пить прям с удовольствием. Поэтому, может быть, иногда стоит немножечко улучшить. И опять же, если относимся к российским условиям, тут есть еще такой пункт. Если у вашего ликероводочного завода нет своего спиртзавода, к вам прикрепленного, то спирт вам придет хрен знает откуда. Он может прийти оттуда, отсюда, как логистика покажет, а вы к этому отношения не имеете. Соответственно, вы будете пытаться привести продукт к эталонному варианту. А эталонный вариант это первый розлив. И вполне вероятно, что у вас была, например, водка чисто спирт-вода, а потом она же стала спирт-вода-глюкоза. Там или еще что-нибудь. Или овсяные хлопья. А все для того, чтобы привести по органолептике к эталону. В общем-то, за эту длинную речь и выпьем. Заболтался, но осталось всего два пункта. Так что потерпите. Тем более длинных речей там на полчаса, на час я не люблю. Очень часто встречалась почему-то летом. Сейчас перестала, но на тему, что скажешь про водку из тетрапаков. 
водка из тетрапаков. Ну, белорусы, особенно грудницы, брещане меня поймут. Водка из тетрапаков это святое, это на польской границе, просто особенно Ельцин вот этот, да, в литровых, в трешках, все прут как сумасшедшие. Потому что это же качественная водка, не то, что наша. Ну, конечно, я вас, может, сейчас обижу, но скажу, что тот же, например, Ельцин, вот этот из тетрапаков, это говно еще то. Это уровень очень хреновый, и это уровень плохих образцов от Мозорского завода, от Дятлова и от Радомира, например. Не выше. Но водка из тетрапаков, простите, ничем не отличается от любой другой. Там идет вопрос в розливе. Потому что водка из тетрапаков делается обычно в двух случаях. Ну, в трех. Два основных и один такой стрёмный. Два основных – это продажа в Duty Free и продажа хорека, то есть бары, рестораны и так далее. И вариант третий – это для продажи, типа у нас там бутылка дорого, все вот это вот, а в тетрапак разливать недорого, все хорошо, берите чуть дешевле. Все три варианта полностью соответствуют тому, что заявлено внутри. Это будет та же водка абсолютно, которая разливается в бутылке, в красивые бутылки и в очень красивые бутылки. И это будет абсолютно тот же продукт, потому что никто не будет заморачиваться розовым чего-то другого. Нет, конечно, есть вариант. Если вам принесут тетрапак, на котором написано «Макалан 18 лет» и «Брат, мама, и клянусь, это оно», то, скорее всего, брать, наверное, не надо. Но давайте будем объективны. Водку можно брать и в тетрапаке, да и в чем угодно, по большому счету, потому что это будет та самая водка, которая официально заявлена. Если она соответствует всем акцизам и прочим, и прочим, и прочим. Поехали. Заключительно. Заключительно. Я вот сейчас думаю, я после. Я же хотел кофе попить после записи. Я уже кофе пить не буду, я уже кофе напился. Заключительно про что? Я уже когда-то про это говорил, но повторюсь еще раз. Опять же, народ дурят. Ну, как и во всех предыдущих пунктах, народ дурят. Мне тоже интересно, если народ так легко обдурить, ну, что же за народ-то такой? Ладно. Народ дурят в каком смысле? Весь мир пьет дистилляты. Она а спаивают водкой. Ну, ребятушки, я отвечу на это очень кратко. Посмотрите продажи в Штатах, например, крепкого алкоголя. Так вот, водка на первом месте. И так во всем мире. Нигде не пьют дистилляты на первом месте. На первом месте везде пьется водка. За что и выпьем, а также за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей иногда не очень периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И всем пока.